இந்த நெருக்கடியில சில தலைவர்களை உலக வெளிச்சத்துக்கு இழுத்துட்டு வந்திருக்கு கொரோனா அதுல பலிச்சன தெரிய ஒரு தலைவர் உகாண்டா அதிபர் ககுடா முசேவினி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு வருஷமா பதவியில இருக்காரு எழுபத்தஞ்சு வயசாகுது கொரோனா வந்ததுல இருந்து அடிக்கடி டிவில வந்து ஜனங்களோட பேசிட்டு போறாரு சொல்லிக்கிற மாதிரி பெரிய அறிவிப்புகள் எல்லாம் கிடையாது நம்ம ஃபேமிலில அப்பா தாத்தா பேசுற மாதிரி தான் வாடா போடா டை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பேசுறாரு ஆனா அதுதான் அந்த மக்கள்கிட்ட செமைய ரீச் ஆயிருக்கு அப்படியே அவர் சொல்றத கேட்டு நடக்கிறாங்க அடுத்து எப்ப பேச வருவாரு எதிர்பார்த்து காத்திருக்காங்க சாம்பிளுக்கு இதை கேளுங்களேன் மக்களே வணக்கம் எல்லாரும் ரொம்பவே கடவுளை வேண்டிட்டு இருக்கீங்க பாக்க நல்லதான் இருக்கு ஆனா ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கடவுளுக்கு நிறைய வேலை இருக்கு மொத்த உலகத்தையும் அவர் பாத்துக்க வேண்டியிருக்கு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இங்க உகாண்டால வந்து உட்காந்து இந்த முட்டா பசங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்துட்டு இருக்க அவருக்கு டைம் இல்ல வீட்டுக்குள்ள இருங்கடான்னு சொன்னா கேட்க மாட்டேன் போர் வந்தா என்னடா பண்ணுவீங்க எல்லாத்தையும் புத்திக்கிட்டு வீட்டு உள்ளார அடையும் கிடப்பீங்க இல்ல வீட்டுக்கு கீழே பேஸ்மெண்ட் இருந்தா குடும்பத்தோட அதுங்களை போய் பதுங்கிருவீங்க உண்டா இல்லையா போர் முடியற வரைக்கும் வெளியில எட்டி கூட பாக்க மாட்டீங்க போர் நடக்கும் போது எவனாச்சும் வாய திறந்து எங்கே என் சுதந்திரம் எங்கே என் உரிமை அப்படின்னு கேப்பீங்களா கேட்கவே மாட்டீங்க பசிக்குது சாப்பாடு விடு அப்படின்னு கேப்பீங்களா கேட்கவே மாட்டீங்க கடவுளே எங்க உயிரை காப்பாத்து அப்பதான் சோறும் பருப்பும் மட்டன் வச்சுக்கணும் சாப்பிட முடியும்னு வாங்கிட்டு இருப்பீங்க அதாவது உங்க உரிமைகள் சுதந்திரம் உணவு எல்லாத்தையுமே உங்க உயிர்க்காக எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றதுக்கு தயாரா இருப்பீங்க உண்டா இல்லையா போர் நடக்கும் போது யாராச்சும் என் கடையை திறக்கணும் என் கம்பெனியை திறக்கணும் போலீஸ் தடுக்க கூடாது அப்படின்னு யாராவது கேப்பீங்களா கேட்கவே மாட்டீங்க எங்கேயோ குண்டு போடுறான்னு மெசேஜ் வந்தாலே கடையை உங்க கம்பெனியும் அம்போன்னு விட்டுட்டு தலை வரைக்கும் ஓடுவீங்க உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு உங்க கடையை யாருமே லூட் அடிக்காம விட்டுருந்தா அல்லது குண்டு போட்டுறதுல கடை எரிஞ்சு நாசமாகாம இருந்தா மறுபடியும் அதை திறந்து நடத்துறதுக்கு என்ன ஒரு சுரோட வச்சிர ஆண்டவனே அப்படின்னு தானே ஜெவம் பண்ணுவீங்க போர் நடந்தா என் பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போக முடியலையேன்ட்டு புலம்புவீங்களா மாட்டீங்க பள்ளிக்கூடத்தை எல்லாம் ராணுவம் முகாம மாத்திருப்பாங்க நம்ம பிள்ளைங்களை அங்க வரவழைச்சு ராணுவத்துல சேர்த்தரக்கூடாதுன்னு திக்கு திக்குன்னு வீட்டுக்குள்ள உட்காந்துருப்பீங்க இல்ல போர் போர் நீ வேண்டா பூச்சாண்டி காட்டுறான்னு நினைக்காதீங்கடா இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிறது நெசமாவே பெரிய போர் உலக யுத்தம் பத்தி படிச்சிருப்பீங்க படம் எல்லாம் கூட பாத்துருப்பீங்க இப்ப நடக்கிற போரோட கம்பேர் பண்ணா உலக யுத்தம் எல்லாம் ஜூபி ஏன்னு சொல்றதுனால கேட்டுக்கோ இந்த போர்ல துப்பாக்கி கிடையாது குண்டு கிடையாது சோல்ஜரே கிடையாது அந்த நாடு இந்த நாடு அப்படின்னு எந்த எல்லையும் கிடையாது எல்லக்கூடும் கிடையாது போர் நிறுத்தம் எல்லாம் கிடையாது இன்னின்ன விதிகளை மீறக்கூடாது அப்படின்னு வழக்கமா போருக்கு இருக்கிற மாதிரியான ரூல்ஸ் எதுவும் இந்த போர்ல செல்லுபடி ஆகாது இதோ இந்த வளையத்துக்குள்ள வந்து உட்காருங்க எதிரி இங்க குண்டு போட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிக்கிற மாதிரி எந்த பாதுகாப்பு மண்டலமும் இந்த போர்ல கிடையாது இதுல நம்மளுடைய எதிரி கண்ணுக்கே தெரிய மாட்டான் அவனுக்கு கருணைனா என்னன்னே தெரியாது அதனால குழந்தைங்க பெண்கள் வயசானவங்க யாரையும் பார்க்க மாட்டான் போர்ல ஜெயிச்சு நம்மகிட்ட இருந்து எதையும் கொள்ள அடிச்சுட்டு போறதுக்கு ஒரு ஐடியாவும் அவன்கிட்ட கிடையாது நம்மோட இயற்கை வளம் எது மேலேயும் அவனுக்கு நாட்டம் கிடையாது ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுத்துற மாதிரி அரசியல் நோக்கமும் கிடையாது நம்ம எல்லாம் எந்த மதம் என்ன ஜாதி என்ன கட்சி என்ன மொழி பேசுறோம் எதை பத்தியும் நம்ம எதிரிக்கு அக்கறை கிடையாது மொத்த பூமியவும் சுடுகால மாத்தணும் எல்லாரையும் சாவடிக்கணும் அது ஒண்ணுதான் நம்ம எதிரியோட டார்கெட் தரைப்படை கப்பல் படை விமானப்படை எதுவுமே இல்லாம தன்னோட டார்கெட்டை ரீச் பண்றதுக்கு அவனால நிச்சயமா முடியும் எல்லா படைகளையும் ஆயுதங்களையும் குவிச்சு வச்சிருக்க வல்லரசுகள்லாம் இப்ப எதுவுமே செய்ய முடியாம கைய பசிஞ்சிட்டு நிக்கிறாங்க அதை பார்த்தாவது எதிரியோட பலத்தை புரிஞ்சுக்குங்க உங்களுக்கு இதை நூத்தி பத்தாவது தடவையா நான் சொல்றேன்னு நினைக்கிற மக்களே இந்த கொரோனா ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமான ஆளு யாராலையும் அழிக்க முடியாத ஒரு அரக்கனா அவனை கடவுள் படைச்சிருக்காரு ஆனா எல்லா அரக்கனுக்கு உள்ளேயும் அட்லீஸ்ட் ஒரு வீக்னஸ் வச்சுதான் அனுப்புவாரு கடவுள் அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம தாத்தா பாட்டி சின்ன வயசுலயே அதை பத்தி சொல்லிருக்காங்க ஞாபகம் இருக்குல்ல கொரோனா அரக்கனுக்கு அப்படி ஒரு வீக்னஸ் இருக்கு அதை மனுஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அது என்னன்னா நம்ம எல்லாரும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவன் முன்னாடி வந்து நிக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவனோட பலம் பெருகிட்டே போகும் நம்மளை முழுங்கி முழுங்கிதான் அவன் தன்னோட பலத்தை பெருக்கிக்கிறான் அதனாலதான் நாம எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ள முடங்கி கிடக்காம வெளியில வரணும் ஃப்ரீயா நடமாடணும் வாங்க வாங்க அப்படின்னு குரானா ஆசைப்படுறான் நம்மளை கூப்பிடறான் நம்ம வெளியில வராம அப்படியே அவசியத்துக்கு வந்தாலும் மாஸ்க் போட்டுட்டு ஒருத்தரை விட்டு ஒருத்தர் முன்னாடி தள்ளி நின்று கை கால் மோகம் எல்லாம் சுத்தமா வச்சுக்கிட்டு ஐம்புலனையும் கொஞ்ச நாளா அடக்கிக்கிட்டு இ
வெறும் பிரிட்டன் பட்டிருக்கா குழந்தைகள் மாதிரி அழுவுறதுக்கான நேரமா இது கிடையவே கிடையாது அத்தால் கடவுளை கிளியரா சொல்லியிருக்காருல மேன் ஷல் நாட் லிவ் பை பிரெட் அலோன் மனுஷன் வெறும் சோறு கரியால வாழ பிறந்தவன் அல்ல கடவுளை சொல்லிட்டாரு சோ குரானாவோட நடக்கிற இந்த போர் முடிகிற வரைக்கும் அதிகாரிகள் சொல்றத நீராம கேட்டு அதுபடி நடந்துக்கங்க மக்களையும் மடத்தனமா நடந்துக்கிற ஆசாமிகளை பார்த்தா மண்டையில குட்டி ஒழுங்கா இருக்கு சொல்லுங்க ஏன்னா கொஞ்சம் பேர் முட்டாள்தனமா நடந்தா கூட கொரோனா ஜெயிச்சிருவாங்க அதுக்கு விடவே கூடாது